Siemano, tu pani, panie spakowani, odcinek specjalny o naszym e, samochodzie, który był domem e, przez w zasadzie i dalej jest przez całą naszą tutaj podróż e, w Australii. E, mieliśmy nagrać ten odcinek wcześniej, ale nagrywamy go dopiero teraz, już z perspektywy ponad 2000 przejechanych kilometrów z Cairn, z prawie do Sydney. E, no i chciałem opowiedzieć Wam, e, jak, jakie są moje wrażenia z zaufania firmy Juicy, e, z, z um, życia w tym naszym domku w kamperowanie, e, co mamy, jakie udogodnienia, e, jakie są plusy, minusy tego samochodu. E, wydaje mi się, że jest więcej zdecydowanie plusów. E, I po kolei właśnie Wam wszystko dzisiaj opowiemy. Chciałem zacząć od tego, a jak wyglądało wypożyczenie tego samochodu, a było ono dosyć proste, nieskomplikowane. Wypełniliśmy e, na samym początku taki otrzymany od firmy Juicy blankiecik, w którym e, są nasze dane, mail, e, telefon, takie podstawy. Później trzeba było pokazać swoje prawo jazdy e, przetłumaczone lub międzynarodowe, w tym e, Asia również jako drugi e, kierowca. I jak już to zrobiliśmy, to pan sobie wklepował w komputer, my spokojnie czekaliśmy, aż wszystko będzie zrobione, sprawdzaliśmy dane, e, oczywiście zapłaciliśmy to kwotę, której brakowało, ponieważ mieliśmy tylko depozyt do tej pory zapłacony. A propos pieniędzy, zamrożono nam na karcie lekko ponad 3000 dolarów, około 9000 zł, e, za to, że wzięliśmy opcję risk, risk Taker, jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu, nie braliśmy ubezpieczenia z Juicy, braliśmy ubezpieczenie zewnętrzne, pewnie się dziś pojawi, jak się dokładnie ta firma nazywa, której my zaufaliśmy, oszczędzacie na braniu zewnętrznej firmy, pamiętajcie, dokładnie 50% waszego budżetu przeznaczonego na ubezpieczenie samochodu. Także e, lepiej brać z zewnętrznych niż przepłacać e, u tych, u których wypożyczamy samochód. Tym bardziej, że płacimy za ich ubezpieczenie za tak zwany peace of mind, czyli niby wszystko mamy zabezpieczone, ale na przykład takie rzeczy jak przednia szyba, dach, czy podwozie nie wchodzą u nich w grę, a u re rentalowni już zewnętrznej wchodzą, jesteśmy ubezpieczeni. Oczywiście trzeba się wczytać, czy na pewno, ale u naszych byliśmy ubezpieczeni, nawet w takich wypadkach jak lusterka, przednia szyba, dach. Także no, warto zwracać też na to uwagę. I następnie otrzymaliśmy e, taką karteczkę, na której pan poprosił nas, abyśmy e, zaznaczyli wszystkie rysy, wszystkie wgniecenia, wszystkie zatrapania, jakie tylko zauważymy na samochodzie, e, po to, e, że jak będziemy oddawać samochód, e, że już będą wiedzieć, które rysy były, a które ewentualnie zrobiliśmy my. Na szczęście e, według nas nie zrobiliśmy żadnej, chociaż odrapałem się trochę płotek, ale to bardziej chyba płotek odrapałem niż auto. Um, I e, tu też jest informacja, że jak wypożyczaliśmy samochód, e, przejechanych było 197 tysięcy i 192 km. Obecnie mamy na liczniku e, ponad 200 tysięcy 500 km, e, także troszkę już nabiliśmy. E, mimo wszystko, mimo że było to tyle kilometrów e, przejechanych, jak wypożyczaliśmy samochód, jeździ się nim naprawdę bez zarzutu. Jest on, jak zapewniono nas e, przy wypożyczaniu, po pełnym serwisie, więc nie wymagał żadnych dolewania, e, żadnego dolewania oleju, żadnego dolewania płynów. E, w zasadzie pan mnie zapewnił, że do Sydney bezproblemowo mamy dojechać na tym samochodzie i wszystko wskazuje na to, że tak będzie, bo już prawie dojechaliśmy. Także e, dokładnie ob, obczailiśmy auto, pozaznaczaliśmy, było naprawdę trochę rys, pokażę pewnie zbliżenia albo jakieś przebitki, e, bo narobiliśmy dużo fot, e, tak, fotografujcie, pamiętajcie, żeby fotografować e, oprócz zaznaczania, no to jest po prostu że nie aż tak precyzyjne, lepiej jednak e, zrobić film albo fotografować, bo jest jeszcze większej rozdzielczości wtedy ten obraz i pokazać jakby coś panu w inspekcji przy oddawaniu auta, że a, ta rycka tu była, nie wciśniesz mi kitu, że ja ją zrobiłem, albo wgniecenie, albo coś, więc tak, dobrze obfotografować i dobrze wszystko tu pozaznaczać, to jest bardzo ważny punkt przy wypożyczeniu samochodu. Poza tym, jak już to już skończymy, oddamy, to dostajemy kluczyki i możemy jechać i właśnie tak było w naszym wypadku. Także tyle, jeśli chodzi o wypożyczenie samochodu, a teraz pokażemy, jak on wygląda w środku, więc zobaczcie. Zaczynamy od przodu, czyli od miejsca, na którym spędzam bardzo dużo czasu. Prowadzi się auto bardzo elegancko, wygodnie. Jest to automat, tutaj ma swoją dźwignię do zmiany biegów. Ma też taki przycisk, który pozwala na wspomaganie przy jeździe pod górkę. Ogólnie myślę, że są tu wszystkie podstawy, których potrzebuje kierowca. 
jest ABS, jest wspomaganie kierownicy. Najważniejsze jeszcze jest tutaj klimatyzacja, która działa jak należy. Kiedy ma chłodzić, to chłodzi. Kiedy ogrzewać, to ogrzewa. Były takie dwie noce, kiedy potrzebowaliśmy tego ogrzewania. Za lusterkiem jest taki, takie urządzenie elektryczne, które nazywa się e toll i służy ono do zliczania automatycznie na drogach płatnych opłat które jak przejeżdżamy nimi, rząd australijski chce od nas pobrać. Normalnie gdybyśmy tego nie mieli, musieli, mielibyśmy dwa dni po przejechaniu danej trasy na to, żeby zapłacić e, bez kar e, za, to, za przejechanie tą drogą. Na szczęście e, u Juicy jest urządzenie, które automatycznie to zlicza, oni automatycznie to pobierają z mojej karty kre kredytowej lub debetowej, także duże ułatwienie i w tym wypadku jest to peace of mind. Warto to mieć. Jest e, radyjko, e, nie było do niego kabla żeby można było podłączyć telefon jego sobie sami dokupiliśmy w Polsce tak samo tutaj na telefon trzymak też był zakupiony niestety nie w Polsce mógł być to nasza wina, ale za 10 dolarów w sklepie Target niedrogo jak na Australię, udało się i bardzo jest funkcjonalny i daje radę i w Juicy wygląda to tak, że przy kluczykach mamy taki malutki immobilizer który oczywiście trzeba przyłożyć tutaj, o tu dopiero wtedy możemy uruchomić nasz pojazd i ostatnią rzecz, którą tu mamy z przodu, jest nasz Igor Pająk, który przyjął z nami e, aż z Polski i który pomaga mi tutaj naprostowywać lusterko, jak mi się e, troszkę przekrzywi. On nie był w zestawie. Pamiętajcie, jego musicie przywieźć sami. Odstrasza pająki. Tutaj jest głównie nasza sypialnia. Zapraszam. To jest nasza sypialnia, jadalnia i pokój dzienny. Zazwyczaj są tutaj nasze bagaże, które wyjęliśmy teraz na potrzeby filmu, żeby pokazać Wam, jak ta przestrzeń wygląda. Możemy szybko tą przestrzeń przekształcić, ponieważ tu jest też nasze łóżko. Odginamy tutaj taką gumeczkę, rozkładamy Tutaj ukryta jest pościel i stolik, ponieważ możemy mieć tutaj również stolik. To jest właśnie blat od stołu. Tutaj wkłada się do niego nogę, taka noga, idzie do tego stolika. Pewnie pokażę przebitki, jak już wygląda rozłożony stół, kiedy jedliśmy na nim. I tutaj jest w środku pościel. Kołderka, dwie poduszeczki tego typu. O, i prześcieradło. Byłbym zapomniał, o są ręczniki. Służą nam cały czas, korzystamy z nich. Fajnie, że były w zestawie. I tak wygląda rozłożone. Na 1,70 m jest bardzo wygodnie. Myślę, że jak ktoś ma 1,92 m, mogliby już czuć lekki dyskomfort. Także no, trzeba mierzyć tutaj się na własną miarę. I oczywiście, jak już jest wszystko zrobione, pościelone, to możemy e, zrzucić na to wszystko kurtyny tajemnicy. Żeby zachować trochę prywatności dla siebie. Także kurtynki są wszędzie dookoła, zarówno tutaj z boku, przodu samochodu, z tyłu. Tyle jeśli chodzi o to miejsce. E, teraz idziemy do tyłu. A tutaj zapraszam do naszej kuchni, zmywalni i lodówki. Mamy tu wszystko, czego potrzebowaliśmy, czyli lodówkę, która e, działa, jeżeli się przejdzie 4 godziny dziennie, tak nam powiedziano, to będzie działała całą noc i tak jest w istocie. Raz ją rozładowaliśmy i nam się trochę rozmroziły rzeczy, bo za mało jeździliśmy, ale e, samochód ma dwa akumulatory, dlatego spokojnie starcza na, e, na ładowanie tej lodówki i na ładowanie jeszcze rzeczy z przodu. A tutaj z przodu mamy tankę gazową. Tutaj e, wkładamy gaz, który by też był dostarczony e, przez firmę Juicy. Zawsze mamy jeden w komplecie, wkładamy go sobie tutaj, zamykamy, yy, zabezpieczamy, odpalamy, kuchenka działa jak należy, a kiedy trzeba yy, wyciągnąć patelnię, to zaglądamy yy, tutaj do schowka. Yy, tutaj już są patelnie, pokrywki, deska do krojenia, garnek, talerze, czajnik do gotowania wody, wszystkie sztuczce niezbędne, jest nawet obieraczka do ziemniaków, jest sitko, yy, są naprawdę ustaliliśmy z Asią, Wszystkie niezbędne rzeczy, które potrzebne są do zrobienia sobie spokojnie śniadanie, kolacji, obiadu. Tutaj też robimy naszą spiżarnię rzeczy suchych, owoców lub moich ulubionych sardynek i tuńczyka. To wszystko mamy ukryte w tej małej spiżarence. Miejsca w środku mniej więcej mamy tyle, co teraz pokazuję, ponieważ dolną część zajmuje silniczek, który ją napędza, bo jest to elektryczna lodówka. Może jest średnio pojemna. Nie pamiętam ile ma litrów, ale steki, ser, różne dżemy jak mieliśmy, mleko, wino, wino weszło. Ale dobrze chłodzi, działa, jak tylko się jeździ, ładuje ją, więc 
jest naprawdę spoko. Wyżej mamy też bardzo ważną część naszego pojazdu, czyli zlew. Jak weźmiemy tą miskę, to mamy tutaj część, na której możemy suszyć naczynia. Tutaj jest część, w której możemy myć naczynia. Tu wyjmiemy nasze szczotki i ścierkę. Tu działa woda na zasadzie pompy, która nie była dawno używana, dlatego przybyła teraz chwili, żeby działać, ale woda jest. jest mieści się około 5 litrów w środku. Można ją tutaj uzupełnić w tym miejscu na wielu kempingach. Wystarczy po prostu dostarczonym wężem podpiąć się do wody. Jest i wąż, a i y, taca. Na tej tacy podawaliśmy już niejedną kawę i herbatę i niosłem dumnie niejednym posiłek. No, także tak wygląda nasz domek e, teraz i przez ostatnie dwa i nie, w zasadzie już trzy tygodnie. E, bardzo przyjemnie nam się tu żyje, mieszka. E, w sumie nie mieliśmy tak za bardzo na co narzekać. Zepsuły nam się tylko drobne rzeczy jak linka, Eee, zbiłem jeden kubek, ale poza tym samochód działa jak marzenie, polecam. No i to wszystko, jeśli macie jakieś pytania, jeśli o czymś zapomniałem wspomnieć, to dlatego, że po prostu śpieszę się, bo zaraz to będzie ciemno i już robi się wieczór, ale piszcie w komentarzach, chętnie na wszystko odpowiem. Dziękuję, to na tyle w tym odcinku specjalnym o samochodzie, eee, poleca Adrian spakowany. Eee, jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie, eee, jeżeli nie, eee, to też subskrybujcie, eee, piszcie komentarze, eee, oglądajcie poprzednie filmy, bo warto. Do zobaczenia.